И тут и полу так хотя бы на крок еще назад, будь ласка. Один за всех, один за всех, разом и до кінця, разом и до кінця. Что мы все будем сидеть, если мы не разойдемся. Сегодня мы пришли до его представителей тут на Ривненщине, сказать, что мы думаем про Сонку, запросить визначити местных прокуроров, что они с нами, что они с Сонкой. Сейчас несколько активистов вместе со мной зайдут до прокурора области, они сейчас все покинут помещение прокуратуры, мы его берем под наш контроль. Они сейчас выйдут, мы сейчас створим для них коридор, и они пойдут звідси. Коридор сделаем, они выйдут все сюда, вместе с своими секретарями. И еще прохание, колона подходит, много людей подходит. Те, кто по центру, трошки далее пройдут, чтобы все люди могли поместиться. Пройдите, пожалуйста. Так само будет чути, и вы будете видеть. И еще величезна колона идет. Пройдите, пожалуйста, 20 метров. Большинство прокуроров уже выехали, вывезли найценнейшие документы. Но очельник областный на месте и готов спілкуватись. Я думаю, мы поспілкуемся с ним нормально. Залишаете под контроль правого сектора и громадской активисты. Мы обещаем, что никаких полномочий ничего тут не будет, но единственная вимога. Вы все вместе сейчас приедете сюда до страйка, если не хотите, просто попадать в другую сторону. Я должен стоять вместе с тут же. Шановные товариства, что я хотел бы сказать, я очень поважаю Кожного з вас дуже поважаю думку, дуже поважаю ту позицію, яка вас сюди привела. Тому безперечно, безперечно для того, щоб не було 
коли я сказав, коли я зайшов сюди по чорний день, для того, щоб не усугубляти цю ситуацію, для того, щоб не провокувати цю ситуацію на нашому тут рівні, рівенському рівні, мною прийняти таке рішення, ми залишимо будівлю для того, щоб зберегти мир, спокій, здоров'я, головне життя людей. Перш за все, я турбуюсь про своїх працівників. Це перше. Друге, що я хотів би запропонувати, все ж таки обговорити в більш таких, знаєте, більш, з більшою конкретикою питання схоронності тих матеріалів, тих дуже серйозних матеріалів, я б сказав, які перебувають в цьому і в тому приміщенні. Бо це ті речі, які стосуються доль людей. Це я кажу без перебільшення. Ті речі, які стосуються доль людей. Від кримінальних справ, якщо хоч одна така справа або провадження буде втрачено, то це, ну, як ви розумієте, ми, ми ніколи не зможемо повернути ті докази і так інше. Якщо буде втрачена якась, якась інша інформація, в тому числі, з, як ви розумієте, з грифом, то це також буде дуже великою проблемою. То я би хотів, якщо це можливо, якщо це можливо попрохати товариство, обговорити ці питання вже через призму конкретики, деталей. Так, пане прокурор, два приміщення обласної прокуратури, це і напротив. Це перше питання. Друге, чи не Шевська, чи як? Це міська і районна прокуратура. Гарно. Гарно. Ну, там вони рано. Тобто ви ставите питання і по тим І так, і по тим, і міська і районна прокуратура, вони, вони теж будуть закрити ваші співробітники печатають свої, свої кабінети. Я, а, ще... дайте, будь ласка, до кого вас. Є, є охорона, охорона, яка відповідає за приміщення, вас охороняє яка фірма охорона? Ні, у нас у ДСО. ДСО. То можемо говорити тільки з представників ДСО, які далі будуть нести службу, які несли і охороняти. Тільки представники ДСО прийшли і вони відповідають, не треба нам охороняти правосектор, у нас революція, громадянська війна на нас. І нам нема чого охороняти будівлі. А ДСО, ДСО... Приймається, приймається. Ну, транспортна прокуратура у нас перебуває там в приміщенні, де цілий ряд ще інших об'єктів, то там ви визначаєтеся. Якщо буде заблоковано все приміщення, то там цілий ряд інших установ. Транспортна прокуратура повинна тільки... Вона не окрема будівля. Пане прокурорі, було б дуже велике прохання. Я знаю, що ви маєте прямий зв'язок з Пшонкою, щоб, щоб він сьогодні посприяв тому, щоб припинилися ці Бешчинські, які зараз чинить Янукович разом зі своєю компанією. Я все-таки прошу, давайте завершимо це питання, яке ми зараз почали обговорювати. Розумієте, тут я хочу, щоб і при засобах масової інформації ми це питання вирішили. Якщо таким чином, то ви повинні усвідомлювати тоді відповідальність, усю відповідальність, там, моральну відповідальність, про те, що якщо ми зараз закриваємо два рівня прокуратури, обласну, міську, і район, то, ну, так скажімо, це я відповідально вам кажу, глядячи в очі, десь відсотків на 60, на 70 органи прокуратури займаються тими питаннями, які в першу чергу потрібні громадянам. Починаючи від підтримання державного обвинувачення, ця функція просто стане. І закінчуючи питаннями виплати заробітної плати, пенсії, і таке інше, і таке інше. Ми то якщо, якщо буде ваша воля на то, я би прохав це в присутності засобів масової інформації, за відсутності моєї. Тобто я розумію і на це пристаю. За відсутності тих керівників, яких ви скажете. Однак я би дуже прохав вас дати змогу працювати тим робочим підрозділом, які розглядають не Це, я пане Покрова вас перебуваю, це, про це навіть не, не може бути мови. Мов. На вулиці йде громадянська війна. На вулиці йде громадянська війна. Ой, тихо! На вулиці йде громадянська війна. І ми, як толерантні революціонери, не спалили, поки ми в прокуратурі, як вали других місця. І коли ви не хочете, щоб народ пішов і спалив, да, то ви повинні ці питання вирішити, да, і ніяких не може бути робові розмови. Ви розумієте? Тобто, ми повністю закриваємо. Все, повністю. Все. 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 Все.
что по обороне ПСУ. Державы. Что не узгоджены, а вообще что. На Майдан, на Майдан его. Там полиция на Гиляции. Вот приходит на мне довод про то, что я там, ну я не знаю, там звертаюсь до вас. Чи это потребует его життя, потребует...